আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম রাত বাজে দুটা খোদা লাগছে এখন কিছু একটা করতে হবে তো ঝটপট করে নিচ্ছি গভর্নমেন্ট বার্গার তার আগে একটু বলে নেই যে গভর্নমেন্ট বার্গার কেন বা গভর্নমেন্ট বার্গারটা আসলে কি গভর্নমেন্ট বার্গারটা হচ্ছে ফ্রেশলি মেড বার্গার যেটার বার্গারের পেটিটা ফ্রোজেন অবশ্যই হবে না একেবারে কিমা থেকে তৈরি সো আমরা সেটাই চেষ্টা করব তো আমি এক কেজি কিমা নিয়ে নিয়েছি এখানে তো হয়তো বা চিন্তা করতেছেন এক কেজি কিমা দিয়ে আমি কিভাবে বার্গার খাবো না আমি একটাই খাবো বাকিগুলো আমি আপনাকে দেরকে দেখাবো কিভাবে দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষণ করা যায় সাথে নিয়ে নিয়েছি আমি দুইটা বড়ো পিয়াজ চপড তো বাঙালি মানুষ একটু ঝাল না হলে হয় না এর জন্য আমি কিছু কাঁচামরিচ নিয়ে নিয়েছি আপনারা এটা অপশনাল নিতেও পারেন নাও নিতে পারেন এটা আসলে যে আমরা গভর্নমেন্ট বার্গারটা খেয়ে থাকি সেখানে কাঁচামরিচের কোনো অপশন নাই টমেটো এবং স্লাইস করে কাটা পেঁয়াজ তিনটা ডিম বার্গারের পেটি বান আর বার্গার সস আমার খুবই প্রিয় একটা সস আর ইউনিভার্সাল যে কেচাপ সো ভুলে গিয়েছি আমি নিয়ে নিয়েছি দুই পিস ব্রেড এটা দিয়ে আমি ব্রেড ক্রাম করে নিব দুই পিস ব্রেডকে আমি ব্লেন্ডারে ইউজ করে গুঁড়া করে নিয়েছি আপনারা চাইলে হাত ডাইরেক্ট কিমাতেও দিয়ে দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কিমাটা অবশ্যই ধোয়া যাবে না কারণ শুনতে একটু খারাপ শোনালেও কিছু করার নেই আমরা সারা দুনিয়া ধরে যে বার্গার খেয়ে থাকি কোনো জায়গাতে কিমা ধোয়া হয় না তো আমি কিমার ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি ডিম দুইটা ব্রেড ক্রাম কাঁচামরিচ পিয়াজ আর স্বাদ মতো লবণ আমি এখন সব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো খুব ভালো করে মিক্স করে নিব আমাদের বার্গারের পেটি প্রায় হয়ে এসেছে তো আমি একটু পরে এগুলোকে পেটির শেপ দেওয়ার চেষ্টা করব আমি নিয়ে নিয়েছি একটা বেকিং পেপার বা ড্রেসিং পেপারও বলা হয় এটা আমি ছোটো করে কেটে নিব এটা আমি এই কারণে নিয়েছি কারণ এতগুলো বার্গার পেটি আমি একা খেতে পারবো না আমি জাস্ট একটা বার্গারই বানাবো এখন বাকিগুলো আমি পরবর্তী ব্যবহারের জন্য প্রিজার্ভ করে রাখব ড্রেসিং পেপারগুলো আমি কেটে নিচ্ছি সমান হতে হবে এমন কোনো কথা নাই সমান হলে হয়তো সুন্দর দেখাবে তো আমি প্রায় একশো আশি থেকে একশো গ্রামের মতো মিট নিয়ে নিছি এটাকে বল করে নিব একটু তারপর আলত করে একটু চাপ দিব খুব সুন্দর হতে হবে এমন কোনো কথা নাই তো মোটামুটি আমার একটা বার্গারের সাইজ হয়ে গেছে আমি একটা পেপার নিচে দিয়ে দিচ্ছি আর একটা পেপারের উপরে তো আমি আরও একটি করে নিয়েছি তো এইভাবে আপনাদের যে কয়টা হয় আমার আশা করি দশ থেকে এগারোটা বার্গার হবে তো আমি এগুলো সরাসরি ডিপ ফ্রিজে আপনারা ছয় মাস পর্যন্ত রাখতে পারেন তবে তিন মাসের ভিতরে খেয়ে ফেললে গুণগত মান এবং স্বাদ আপনি একেবারে ফ্রেশ যেই রকম প্রায় সেই রকমই পাবেন আমি একটা ফ্রাই প্যান নিয়ে নিয়েছি প্রথমে বার্গার বানটা একটু গ্রিল করে নিব পে পাল্টে দেই হালকা জাস্ট হালকা বার্ন হলেই হবে আপনারা দেখছেন কেমন বার্ন হয়েছে দিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন কেমন বার্ন হচ্ছে তো আমরা এইভাবে দুইটা বার্গারের চারটা দিক আমরা একটু বার্ন করে নেব এই হচ্ছে আমাদের বার্গারের বান এখন আমরা ফ্রাই প্যানে 
হালকা একটু কুকিং অয়েল নিয়ে নেব আমি এই ক্ষেত্রে সয়াবিন তেল ব্যবহার করছি খুব বেশি প্রয়োজন নেই অল্প একটু আর যেহেতু আমি নন স্টিকি ফ্রাই প্যান ইউজ করছি তো সেই ক্ষেত্রে তেলের পরিমাণ অবশ্যই আর একটু কম লাগে এই মুহূর্তে আমি ফ্রাই প্যানে বার্গারের পেটিটা দিয়ে দিলাম আর হিটটাও একটু কমিয়ে দিব আমরা এই মুহূর্তে আর আপনাদের আরেকটা ইনফরমেশনের জন্য আমার এক কেজি আসলে এক কেজি পঞ্চাশ গ্রাম ছিল কিমা সেখান থেকে আমার এই রকম এগারোটা বার্গারের পেটি হয়েছে এই পর্যায়ে আমি একটু উল্টিয়ে দিচ্ছি প্রায় তিন থেকে চার মিনিট পর তো আমরা এই পাশও তিন থেকে চার মিনিট ধরে কুক করব হালকা থেকে মাঝারি আছে সময় হয়েছে আর একবার উল্টে দেওয়ার একটু সাবধানে ভেঙে যেতে পারে তো বার্গারের মিটটা যাতে পারফেক্টলি হয় তো যেহেতু আমার কাছে গ্রিল প্যান নাই বা আমি কয়লার গ্রিলও ব্যবহার করছি না তো এটার উপর আমার কিছু একটা ওজন দিতে হবে তো আমি একটা নর্মাল প্লেট দিয়ে নিলাম তার উপরে প্রায় আমার একটা আধা কেজি ওজনের এটা ক্যান বসিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে একটা পটের ভিতরে পানি বা অন্য কিছু ব্যবহার করতে পারেন তো এখন আমরা এটা আরেকবার উল্টে দিব আর এরকম যদি কিছুই না পান আমার মনে হয় দেশে এমন কোনো বাসা নাই যেখানে যে পাতা শিল পাতা থাকে তো ওই শিলটাও আপনারা আসলে ব্যবহার করতে পারেন একটু সাবধান প্লেটটা গরম থাকতে পারে এই পাশটা আমার হয়ে গিয়েছে তো আমার এই পাশটা হয়ে গিয়েছে প্রায় আমি প্লেটটা তুলে নিব আমরা এই দেখে নিচ্ছি ওই পাশ হ্যাঁ তো রেখে দিচ্ছি বার্গারটা আর আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার স্লাইস করে কেটে রাখা পেঁয়াজগুলো এগুলো আমি একটু সতে করে নিব পেঁয়াজ দেওয়ার মূলত কারণ হচ্ছে আসলে এটা গভর্নমেন্ট বার্গার গভর্নমেন্ট বার্গার আমাদের গতানুগতিক বার্গার না যে শুধু লেটুস আর টমেটো দিয়ে দিলাম না তো বার্গার হতে হলে সামথিং স্পেশাল সামথিং এক্সট্রা কিছু সতে অনিয়ন বা অ্যাভোকাডো বা আপনার অন্য যে কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারেন আমি আরেকটা জিনিস দেখাতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে চিজ বার্গারের অন্যতম একটা প্রধান আকর্ষণ তো আমি এখানে সুইস মেড চিজ নিয়ে নিয়েছি আপনারা যে কোনো চিজ স্লাইস হোক গ্রেটেড হোক ফ্রেশ হোক যাই হোক আমি একটু চিজ কেটে নিচ্ছি এবং বার বার্গারের ওপরে দিয়ে দিলাম চিজটা তো সময় হয়ে গিয়েছে বার্গার খাবার আমি বার্গার পেটির উপর প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি বার্গার সস বার্গার সস দেওয়া শেষ আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু কেচাপ আরেকটা জিনিস হ্যাঁ আরেকটা জিনিস আমি ভুলে গিয়েছিলাম লেটুস দিয়ে দিলাম লেটুস টমেটো সতে অনিয়ন শুরুতে আমি তিনটা ডিম নিয়ে নিয়েছিলাম এর ভিতরে দুইটা কিমাতে ইউজ করেছিলাম বাকি একটা এখন আমি একটু ফ্রাই করে নিব এবার দিয়ে দিচ্ছি বার্গার পেটি দেখতেই পাচ্ছেন চিজ মেল্টিং হচ্ছে তার উপরে দিয়ে দিলাম ফ্রাই করা ডিম এবং বার্গারটা ক্লোজ করে দিচ্ছি তো তৈরি আমাদের গভর্নমেন্ট বার্গার দেখে লোভ লাগছে কিনা জানি না তবে চিজ দেখে আমার নিজেরই লোভ লাগছে রাত এখন দুইটা দশ পনেরো তো আশা করা যায় বাকি রাতটা ভালোই কাটবে তো যদি রেসিপি ভালো লাগে জানাবেন আর কি কি দেখতে চান সেটাও জানাবেন বাসায় ট্রাই করবেন আর দোকানে গিয়ে কেনারও প্রয়োজন নাই
আর আপনার এলাকায় বার্গারের প্রাইসটা কেমন বা এই বার্গারের প্রাইস কত হতে পারে কমেন্ট করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ তো আমি একটু বার্গারটা কেটে দেখাচ্ছি পারফেক্টলি কুকড তো এই হচ্ছে বার্গার তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ